ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருந்து மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் இஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்றது எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ அண்ட் மீன் ஃபஸ்ட்டு மொமெண்ட் இப்போ நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் அப்படின்னா இவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் கண்ணு எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் என்ன அப்படின்லாம் கேட்போம் இல்லையா இவ்வளோ மார்க்குக்கு இவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்க சம்ஸை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆவரேஜாக எவ்வளோ வாங்குவோம் இப்போது நைன்ட்டி மார்க்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா செவன்ட்டி எபோவ் வாங்குவோம் அப்படின்னு நம்ம ரிப்ளை பண்ணுவோம் சரியா அந்த மாதிரி இருக்க சம்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு காயின் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த காயின் காயின் டெயில் ஆர் ஹெட்டு விழுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதில் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அந்த ப்ராபபிலிட்டியில் இஓபிஎக்ஸ் நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிச்சுருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேரியேஷன் வேரியன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுருக்கு இல்லையா அந்த பேஸ்டு சம்ஸு ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் சரியா ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ப்ராபபிலிட்டியிலேருந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேரியன்ஸ் இஎஃப்எக்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ இது எல்லாமே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப ஃபஸ்ட்டு மீன்னா என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியும் கிவன் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கிவன் டேட்டாஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்பர் ஆஃப் டேட்டா எவ்வளோ டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து நம்ம மீனுன்னு சொல்வோம் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படித்ததே தான் நெக்ஸ்ட்டு இல்லுஸ்ட்ரேஷன்லேயும் அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது டோட்டலாக எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குது சிக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம மீன் வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு டோட்டலாக என்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம் நம்பர் ஆஃப் கிவன் ஐட்டம்ஸ் டென் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென்னால் டிவைட் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் வந்துருக்கு ஒன் டூ டைம்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ சிக்ஸோட ப்ராபபிலிட்டின்னு பார்க்கும்போது டென் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதில் டூ டைம்ஸ் சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதுதான் இந்த வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் பார்த்தோன்னா த்ரீ டைம்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை டென் டென் நம்பர்ஸில் ஃபைவ் கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் த்ரீ பை டென் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்திருக்கோ அதை நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு டூ பார்க்கும்போது அதுவும் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ராபபிலிட்டி த்ரீ பை டென் ரிமைனிங் மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் ஒன் ஒன்லி ஒன் டைம் தான் வந்திருக்கு எவ்வளோ நம்பர்ஸில் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸில் டென் பாசிபிலிட்டியில் ஒன் டைம் தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்பர் வந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வேல்யூஸ் ரேண்டம் வே வேரியபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேல்யூவில் என்ன ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஆவரேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன செய்ய போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் வேல்யூ இந்த டூ வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ எக்ஸ் இன்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ எக்ஸ் இன்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி ஒவ்வொரு வேல்யூவும் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூவையும் எக்ஸ் வேல்யூவும் ரேண்டம் வேல்யூஸையும் ரேண்டம் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிட்டு கிடைக்கிற ஆன்சரை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆவரேஜ் சரியா இப்போது கண்டினியூஸ் நம்பர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மீன் வேல்யூ டேரெக்டாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம ஒரு சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் நைன்டி எபோ வாங்கியிருக்காங்க ஒரு செவன் மெம்பர்ஸ் ஃபிஃப்டி எபோ வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆவரேஜ் போடும்போது நம்ம இந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் சரியா மைனஸ் ஃபோர் டோட்டல் பாசிபிலிட்டியில் மைனஸ் ஃபோர் ஒன்லி ஒன் டைம் வந்திருக்கு ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஒன் பை டென் ஸோ இப்போது இந்த டூ எக்ஸ் இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ரேண்டம் வேல்யூ இன்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ இந்த எல்லா வேல்யூஸும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு கிடைக்கிற ஆன்சரை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஆவரேஜ் இது ரெண்டும் சேமாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி நம்மளுக்கு இங்கே கண்ணு முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க டென் பாசிபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருந்தாங்க டென் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆன்சர் போட்டோம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் டென் ஒரு காயினை டென் டைம்ஸ் ஒரு ரோல் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஹெட்டு கிடைக்கிறதுக்கான ப்ரா ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னா ரெட்டை பாசிபிலிட்டி தான் ஒரு காயின் எட
யூஸ் பண்ணி நம்ம சம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸோட ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இந்த டூ வேல்யூஸையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு எல்லா வேல்யூஸும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் மீன் நெக்ஸ்ட்டு மீன் வேல்யூக்கு நம்ம நார்மல் டிஸ்ட்ரி ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் ப்ராபபிலிட்டி மா மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன்னா நம்மளுக்கு கவுண்டபுள் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் வேல்யூ டேரெக்டாகவே நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியும் ஜீரோ இருக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி டேரெக்ட் வேல்யூஸாக தெரியும் ஸோ இதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கோ சபேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு இதுவே கண்டினியூஸ் ஒரு இன்டர்வல்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இன்டர்வல் வேல்யூஸும் நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் எப்போவுமே நம்ம டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் நார்மலாக இன்டெக்ரல் வேல்யூ லிமிட் வேல்யூ அப்ளை இன்டெக்ரல் அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் சால்வ் பண்ணுவோம் இங்கேயும் அதே தான் எக்ஸ்ன்ற வேல்யூவை ரெண்டம் வேல்யூஸை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் சொல்கிறோம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களோட சப்ஜெக்ட் நோட்டில் எழுதிடுங்க த எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆர் மீன் ஆர் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் மீன் வேல்யூவை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூனும் சொல்லலாம் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பெக்டேஷனும் சொல்லலாம் இது ஜென்ரலாக இஎ ஆஃப் எக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதோட மீனிங் என்ன மீன் மீன் ஃபார்மில் நோட்டில் எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் அதே தான் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் அ ரேண்டம் வேரியபிள் வித் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இஇ ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு கிவன் எக்ஸ் வேல்யூ கிவன் ஃபங்க்ஷனையே நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனாக எழுதிக்கிறோம் சரியா இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ வேல்யூஸ் நம்ம ரேண்டம் வேல்யூஸை நம்ம இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் எழுதணும் இங்கே என்ன எழுதிருக்கோம் ஃபங்க்ஷனே எக்ஸ்பெக்டட் பண்ணுற வ வேரியபிளோட ஃபங்க்ஷனையே நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இ ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் எழுதியிருக்கோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் மட்டும் நீங்கள் நோட்டில் எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட்டு வேரியன்ஸ் இதுக்கு நம்ம ஃபார்ம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு வி ஆஃப் எக்ஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லலை வேரி வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் சிக்மா ஸ்கொயர் சிக்மா ஸ்கொயர் சிக்மாங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் தெரியும் சிக்மா இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இது சிக்மாவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிரும் வேரியன்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிரும் சரியா வேரியன்ஸ் வேல்யூ வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் சப்போஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூவை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வேரியன்ஸ் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஃபார்முலா வேரியன்ஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் மீன் வேல்யூ ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் நம்ம இ ஆஃப் எக்ஸை நம்ம மியூ மீன் வேல்யூவை நம்ம மியூ நம்ம சிம்பிளில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலை இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் யூ மியூ ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கும் வேரியன்ஸுக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே நீங்கள் சப்ஜெக்ட் நோட்டில் எழுதிடுங்க வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கும் வேரியன்ஸுக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் நெக்ஸ்ட்டு இது உங்களோட சப்ஜெக்ட் நோட்டில் ப்ரூவ் தேட்னு கொடுத்து இது கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க இ ஆஃப் ஏஎக்ஸ் இ ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்வல் டு ஏ இன்ட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ப்ளஸ் பி இதில் ஏ அண்ட் பி ஆர் கான்ஸ்டன்ஸ் இதை நார்மலாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் இப்போ கிவன் வேல்யூ எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ இல்லையா அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கிவன் என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேல்யூஸ் இப்போது கிவன் எக்ஸ் வேல்யூ அண்ட் எஃப்ஓ ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டூ வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு வேல்யூ ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா அது தான் சமேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளோ டேர்ம்ஸையும் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸையும் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இங்கே கொடுத்து
in the summation of i equal to 1 uh, total value probability la second column la iruka values ellathiyume add panna namalukku ina answer kadaikano 1 so ina answer enna vairo full ave in the summation value is equal to 1 so ina prove pannitu a a into e power e, uh, e of x plus b appdi nama prove pannitu so formula clear ah therinjirundha mattum da sum podam mudiyum idha subject note la copy pannidunga seriya prove that in potittu proof eludirunga next time இது அதே மாதிரி தான் ப்ரூவ் தட் போட்டு ப்ரூஃப் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இ ஆஃப் எக்ஸை நம்ம மியூனு சொல்லுவோம் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ ஹோல் ஸ்கொயர் இது நம்ம ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூஸை நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு டேமுக்காக இங்கே எக்ஸ் வேரியபிள் டேம் எதுவும் இல்லைன்றதுனால நம்ம அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 μ இங்கே ஒரு கான்ஸ்டண்டாக தான் நம்ம மியூவை கன்சிடர் பண்ணுவோம் இன்ட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் மியூ இ ஆஃப் எக்ஸி நம்ம ஆல்ரெடி என்னென்னு தான் சொல்லியிருக்கோம் மியூ ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு இப்போ மைனஸ் டூ மியூ இன்ட்டு மியூனு இருக்குது தட் இஸ் மியூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மியூ ஸ்கொயர் இது ரெண்டையும் சப்ரேட் பண்ணும்போது மைனஸ் மியூ ஸ்கொயர் கிடச்சிருது மியூவை என்னென்னு சொல்லலாம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா ஃபார்முலா நீங்கள் மெமரி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இதோட மீனிங் என்னென்னா இப்போ கிவன் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் வேல்யூ கொடு கிவன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ டோட்டலாக எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுற வேல்யூ இங்கே இங்கே இருக்கும் அது நெக்ஸ்ட்டு கிவன் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸ் இங்கே இருக்கும் இந்த வேல்யூவையும் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுற வேல்யூவை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு காலமில் போட்டுட்டு இதோட அடிஷன் வேல்யூவை தான் நம்ம அதோட மீன் வேல்யூவை தான் நம்ம சமேஷன் ஆஃப் இ ஆஃப் எக்ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கோம் சம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் ஸோ வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கணும் ப்ரூவ் தட்னு போட்டு கொஸ்டின் எழுதி ஆன்சர் எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு கொஸ்டின் இதுவும் நீங்கள் ப்ரூவ் தட்னு போட்டுட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன் வேரியன்ஸ் ஆஃப் இஎக்ஸ் இது நம்ம வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ தான் இதுக்கு முன்னாடி தான் நம்ம படித்தோம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு என்ன ஃபார்முலா படிச்சிருக்கு இது இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளேஸில் என்ன இருக்குது ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸோ வி ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் V of x square, V of x whole square. இந்த ஃபார்மேஷனில் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டோட்டலாக ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இ ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி மைனஸ் இ ஆஃப் இஎக்ஸ் இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி படித்தோம் இல்லையா அந்த ரூல்ஸ் படி இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பி பி கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைனிங் வேல்யூ இருக்குது இது நம்ம எகெயின் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டோட்டல் வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருது ஏ இன்ட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இ ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிரும் வி ஆஃப் ஏஎக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் இஎக்ஸ் இந்த ஃபார்முலாவும் நம்ம சம்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் மெமரி பண்ணி விடுவோங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸைஸ் சம் கிவின் ஒரு டேப்ளர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே ரேண்டம் வேல்யூஸ் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாம் ப்ராபபிலிட்டி இந்த டோட்டலாக இந்த டி செகண்ட் காலமில் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸை ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கணும் ஒன் ஸோ இது தான் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த டோட்டல் இங்கே இருக்க வேல்யூஸில் ஆட் பண்ணுறது இதை நம்ம சிம்பாலிக்க அப்படி சொல்லலாம் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த கண்டிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணி சியோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இங்கே சி ஸ்கொயர் டேம் அண்ட் சி டேம் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணுற வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றுக்கு ஈக்குவல் ஜீரோ கிடையாது ஒன்றுக்கு ஈக்குவல் ஸோ இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது
பிக்கஸ்ட் நம்பர் பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த வேல்யூஸை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படின்ட்டு ஆன்சர் டிவைடட் பை டென் ஸோ இதில் காமன் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம அவுட் சைடு கேன்சல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சியோட வேல்யூ ஒன் பை ஃபைவ் அண்ட் சியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு கிடைக்குது இங்கே நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எப்போவுமே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி கன்சிடர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டேபிளர் காலம் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னவா கிடைக்குது ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிவென் வேல்யூவாக கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு டேபிளர் காலம் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் மீன் வேரியன்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம டேபிளர் காலம் ஃபார்ம் ஃபைண்ட் அவுட் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிவன் வே எக்ஸ் வேல்யூஸ் ஒரு காலம் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் இன்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த டூ வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு கிடைக்கிற ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் காலம் நீங்கள் இன்னொரு காலம் கூட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் கொய்யர்னு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு சம் போடுறது ஈஸியாக இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இல்லை அப்படின்னா இந்த டூ டேர்ம்ஸையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் கூட ஓகே எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஒன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு டோட்டலாக இந்த வேல்யூஸ் இந்த காலமில் இருக்க வேல்யூஸை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும்போது சம்மேஷன் எஃப் எக்ஸ் டோட்டல் வேல்யூ நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஒன்றா தான் இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பண்ணும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு லெவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்குது அதே மாதிரி இந்த வேல்யூஸ் மல்டிப்ளை பண்ண ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு இப்போ நம்ம வேரியன்ஸ் அண்ட் மீன் வேல்யூ அண்ட் வேரியன்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் சமேஷன் எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ் தட் இஸ் இஎஃப் எக்ஸ் மீன் வேல்யூ மீன் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இஓ சமேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன் டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு அந்த காலமை மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிற ஆன்சர் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிடைக்குது வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த ஃபார்முலாவில் வேல்யூ சப்ளை பண்ண போகிறோம் இதோட மீனிங் என்ன சமேஷன் எக் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஓ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம அந்த காலமில் இருக்க வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இஓ எக்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம் சமேஷன் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு சொல்லலாம் அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செய்யலாம் ஃபைவ் டேபிளில் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்கலாம் டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் சம் போடுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் டூ பால்ஸ் ஆர் சூஸன் அட் ரேண்டம்லி ஃப்ரம் அண்ட் ஆன் கண்டைனிங் எயிட் ஒயிட் அண்ட் ஃபோர் பிளாக் பால்ஸ் டோட்டலாக எவ்வளோ பால்ஸ் இருக்குது டுவெல் பால்ஸ் இருக்குது சப்போஸ் தட் வி வின் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி ஈச் பிளாக் செலக்டட் ரெண்டு பாலுமே பிளாக் பாலாக செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ரெண்டு பாலுமே பிளாக் பாலாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பாலுக்கு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அப்போ டூ பாலுமே பிளாக் பிளாக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு வி லாஸ் ருபீஸ் டென் ஃபார் ஈச் ஒயிட் பால் ஒயிட் பாலை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டென் ருபீஸ் லாஸ் டூ பாலுமே ஒயிட் பாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் லாஸ்ன்றதுனால நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டோட்டலாக நம்ம ரெண்டு பால் தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஒன்றா டூ பால்ஸுமே பிளாக்காக இருக்கலாம் ஆர் ஒன் ப்ளூ ஒன் பிளாக் ஒன் ஒயிட் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டூமே பிளாக்காக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுமே பிளாக்காக இருந்துச்சு நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ப்ராஃபிட் எக்ஸ் ஒன் பிளாக் ஒன் ஒயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டென் ருபீஸ் ரெண்டுமே ஒயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் லாஸ் ஸோ எக்ஸ் வேல்யூஸ் ரேண்டம் வேல்யூஸ் ஃபார்ட்டி டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இதுக்கான நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் டோட்டலாக டுவெல் ப
டூ ஒயிட் பாலாக கிடைக்குது அப்படின்னா எயிட் ஒயிட் பால்ஸில் டூ பால்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எயிட் சி டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் எயிட் இன்ட்டு செவன் டிவைட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ நம்ம நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் சரியா ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சமேஷன் எக்ஸ் நீங்கள் டேப்ளர் காலம் போட்டு செஞ்சிங்கனாலும் ஓகே டேப்ளர் காலம் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காலம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபார்முலாவில் மீன் வேல்யூ ஃபார்முலா அண்ட் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் கொடுத்தீங்கனாலும் ஓகே சரியா நெக்ஸ்ட் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இந்த வேல்யூஸை பார்த்தாவே நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் டென்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்ம என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் என்ற ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் இங்கே என்ன இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ விட கிரேட்டராக இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரிமைனிங் வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ்க்கு மட்டும் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ரிமைனிங் வேல்யூஸ்க்கு எல்லாமே நம்ம ஜீரோன்னு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த இன்டர்வல் நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ இந்த ஃபுல் டேர்மு ஜீரோ ஆகிடுச்சு ரிமைனிங் வேல்யூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தட் இஸ் பாசிட்டிவ் இன்டர்வல் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம மீன் வேல்யூக்கு ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஒன் பை லெம்டன் கிடைக்குது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் ஓட ஃபார்முலா என் ஃபேக்டோரியல் பை ஏ பவர் ஆல்ஃபா ஆர் ஏ ஆல்ஃபா பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் என்ற ஃபார்முலா படிச்சுருக்கோம் அதை அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன் பை லெம்டான் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு வேரியன்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது சேம் அதே சேம் ஃபார்முலாவே தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் என் ப்ளேஸில் டூ இருக்குது அதே மாதிரி ஏ ப்ளேஸில் இங்கே மைனஸ் லேம்டா இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது லேம் டூ ஃபேக்டோரியல் பை லேம்டா க்யூப் இதை சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டூ பை லேம்டா ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு சரியா ஸோ என்னென்ன எந்த இன்டர் எந்த மாதிரி இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நார்மலாக ப்ராபபிட்டி மா மாஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக ஆன்சர் போட்டுடலாம் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா இன்டகிரல் யூஸ் பண்ணி சம் சால்வ் பண்ணணும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் நம்மளுக்கு வேரியன்ஸ் அண்டு மீன் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அதை நம்ம ஃபைனல் ஆன்சராக கொடுத்துடுறோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸைஸ் சம் ஃபார் த ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் வித் த கிவின் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் வேல்யூ டூ ஃபைவாக இருக்கும்போது எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஒன் த்ரீயாக இருக்குது ஸோ நம்ம டோட்டலாக என்னென்ன வேல்யூஸ் கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன்னாக இருக்கும்போது ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒன் பை ஃபைவ் ஒன்னாக இருக்கும்போது ஒன் பை ஃபைவ் டூ இருக்கும்போது ஒன் பை டென் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டேப்ளர் காலம் ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம டைரெக்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு மீன் ஃபார்முலா அண்ட் இ ஆஃப் எஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டூ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் கிடைக்குது இந்த டெசிமல் மல்டிப்ளிகேஷனில் ரஃப் காலமில் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் வேல்யூ ஒன் சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் த்ரீ பை சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ சப்ஸ்டூட் பண்ணால் டூ பை சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ சப்ஸ்டூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இதுக்கு நாம் இ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் சரியா எக்ஸ் வேல்யூ இருக்குது எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ இல்லை இ ஆஃப
நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனுங்கும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் இன்டெக்ரல் வேல்யூ யூஸ் பண்ணுவோம் இன்டெக்ரல் லிமிட் வேல்யூ ஒன் டூ டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணி நம்ம வேல்யூ சால்வ் பண்ணுறோம் இன்டெக்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் இ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் பை த்ரீனு கிடைக்குது இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இன்டெக்ரல் ஒன் டூ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்டெக்ரேட் பண்ணுறேன் அதில் அப்பர் லிமிட் அண்ட் லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் செவன்டீன் பை சிக்ஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்ளை சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கு 1 by 18, mean value and variance value find out பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து சம்மு என்ன மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ஒன் பை டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ ஸோ நம்ம இ ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்ம் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் இன்டெகிரேட் ஃபார்முலா இ பவர் எக்ஸ் பவர் என் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸ் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி சம் சால்வ் பண்ணிடுறோம் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைன் அவுட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வேரியன்ஸ் ஃபார்முலான்னு அப்ளை பண்ணி நம்ம ஃபைனல் ஆன்சர் கொடுத்துடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் டூ பால்ஸ் ஆர் ட்ரான் இன் சஜ சஜஷன் வித்தவுட் ரீப்ளே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் அண்ட் ஆன் கண்டெய்னிங் ஃபோர் ரெட் பால்ஸ் த்ரீ பிளாக் பால் ஃபோர் ரெட் பால் அண்டு த்ரீ பிளாக் பால்ஸ் இருக்கு டெட் எக்ஸ் பி த பாசிபிள் அவுட் கம்ஸ் ட்ராயிங் ரெட் பால் ரெட் பால் எடுக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி நெக்ஸ்ட்டு find the probability of mass function and mean of x probability mass function and mean value find out பண்ணா போதும் so four red ball கொடுத்திருக்காங்க three black ball கொடுத்திருக்காங்க இதல நாம one ஏதாவது ஒரு ball நாம எடுத்துக்க போறோம் அது red ball ஆ கிடைக்கிறதுக்கான possibility என்னன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க so first red ball four இருக்கு total possibility seven அதுல நம்ம total என்ன ball மட்டும் select பண்ண போற red ball so total Let X be the possible outcomes drawing a red ball. So, நம்ம செலக்ட் பண்ணுற பாலில் டூ பால்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த டூ பாலில் என்ன இருக்கலாம் ஒரு ரெண்டுமே நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது ரெண்டுமே பிளாக் பாலாக இருக்கலாம் அதில் ரெண்டுமே ரெட் பாலாக இல்லாமல் இருக்கலாம் தட் இஸ் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஒன்லி ஒன் ரெட் பால் இருக்கலாம் ஆர் டூ ரெட் பால்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ ரேண்டம் வேரியபிள் வேல்யூஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ ஒன் டூ நெக்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் டோட்டல்லாம் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜீரோ கிடைக்க ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது பிளாக் பால் பிளாக் அண்ட் ரெட் தான் சொல்லியிருக்கு இல்லையா பிளாக் பால் டோட்டலாக நம்ம என்ன ஃபோர் ரெட் பால் அண்ட் த்ரீ பிளாக் பால் இருக்குது அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெட் பால் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பாசிபிலிட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதில் த்ரீ பாலில் இருந்து டூ ரெட் பால் டூ பிளாக் பால் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பால் கூட நம்ம என்ன எடுத்துக்கல ரெட் பால் எடுக்கல ஸோ இதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இது டோட்டல் வேல்யூ நீங்கள் செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக போட்டு போட்டாலும் ஓகே இல்லை ஒரே கான்செப்ட்லேயே போட்டு முடிச்சிட்டிங்கனாலும் ஓகே சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன செய்கிறோம் சி ஒன் இங்கே சி ஒன் ஒரு ரெட் பால் ஒரு பிளாக் பால் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பை டுவெண்ட்டி ஒன் சரி நீங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராப்பராக போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டுமே ரெட் பாலாக செலக்ட் பண்ணுறோம் பிளாக் பால் ஒன்று கூட செலக்ட் பண்ணலை அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ப்ராபபிலிட்டி டூ பை செவன் ஸோ இது ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த டூ வேல்யூஸையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணுறேன் இந்த டூ வேல்யூஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ இந்த டூ வேல்யூஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் பை செவன் டூ பை டூ இன்ட்டு டூ பை செவன் ஃபோர் பை செவன் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எயிட் பை செவன் கிடச்சிருது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் நியூ அண்ட் சிம்மா ஸ்கொயர் மீன் வேல்யூ வேரியன்ஸ் வேல்யூ டிஸ்கிரிட் ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டென்னு கொடுத்துருக்காங்க இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் தென் ஃபைண்ட் த மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இ ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பியை நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்
e of x value and e of x square use pannu nama variance value find out pandrom that is 16 seriya the question romba ve important given enna koduthirukanga e of x plus 3 so enna property use pannu irukom inda value use pannu irukom யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொ ஹோல் ஸ்கொயரில் இருந்து நம்ம இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி நம்ம வேரியன்ஸ் ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணும்போது வேரியன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருது சரியா நெக்ஸ்ட் சம் ஃபோர் ஃபைவ் காயின்ஸ் ஆர் டோஸ்டு ஒன்ஸ் ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஹெட் அக்கர்டு ஃபோர் காயின்ஸில் நம்பர் ஆஃப் ஹெட் ஃபோர் ஃபோர் டைம் நம்ம டாஸ் பண்ணும்போது ஃபோருமே ஹெட்டாக இல்லை ஃபோருமே டெய்லாக இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் ஜீரோ ஒன் ஹெட் மட்டும் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டூ ஹெட் மட்டும் இருக்கலாம் த்ரீ ஹெட் இருக்கலாம் ஃபோர் ஹெட் இருக்கலாம் ஃபோர் டெய் ஃபோர் ஹெட்டுமே இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம டோட்டலாக வேல்யூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் வேல்யூஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ நம்ம டோட்டல் பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் டூ பவர் ஃபோர் ஸோ இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி நீங்கள் டைரெக்டாக போட்டாலும் சரி இல்லை சிம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போட்டிங்கன்னாலும் ஓகே ஸோ டோட்டல் வேல்யூ ப்ராபபிலிட்டி ஒன் ஜீரோவாக இருக்கும்போது நோ ஹெட் ஒன் ஹெட் இதோட மீனிங் என்ன நோ ஹெட் ஒன் ஹெட் டூ ஹெட் அண்ட் த்ரீ ஹெட் ஃபோர் ஹெட் ஸோ இதில் நம்ம எக்ஸ் இன்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி காலம் போட்டு போடுங்க எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக நீங்கள் என்ன செய்வீங்க சமேஷன் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காலம் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த காலமில் இருக்க வேல்யூஸில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் அது என்னென்னு சொல்லுவோம் சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ சமேஷன் எக்ஸ் வேல்யூ சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அது வேரியன்ஸ் ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் வேணும்னு கிடைக்குது சரியா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சம் எ கம்யூட்டர் ட்ரெயின் ட்ரெயின் பங் பங்க்சுவலி ரீச்சஸ் அடைய ஸ்டேஷன் எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஈச் மார்னிங் எ ஸ்டூடெண்ட் லீவ்ஸ் ஹிஸ் ஹவுஸ் ஆஃப் டைம் டு த ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் லெட் எக்ஸ் பி எக்ஸ் டினோட் த அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் இன் மினிட்ஸ் தட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயிட் ஃபார் த ட்ரெயின் from the time he reaches the train station it is known in pdf of x given function kuduthirukanga adha ena function a irukke density function a irukke probability density function a irukke inda function ku nama ena value find out panna porom expected value find out panna pora that is e of x evlo nara nama wait pannano abindrathu next um avlo um எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ மட்டும் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கிவன் ஃபார்முலாவில் என்ன வேல்யூ இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ டு தேர்ட்டி இந்த இன்டர்வல் ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி நம்ம டூ காலம்ஸாக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ஜீரோ எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ டு தேர்ட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த ஃபுல் டேமும் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஜீரோ டு தேர்ட்டி எக்ஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி டிஎக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது இதை நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணும்போது ஃபைனலாக என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது ஃபிஃப்டீன் ஸோ என்ன கொஸ்டின் மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட்டிங் டைம் மினிமம் வேல்யூ இவ்வளோ டைம் நம்ம வெயிட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ட்ரெயின் ரீச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து சம் இதுவும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் தட் மீன்ஸ் இ ஆஃப் எக்ஸும் வேரியன்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணும்போது டூ பை நைன் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு வேரியன்ஸ் வேல்யூ நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இங்கே நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செஞ்சுருக்கணும் வேரியன்ஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் சம் த ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன
given one price of rupees two hundred, four prices of hundred, and six prices of fifty. If the ticket cost is rupees two, find the expected winning amount. So, say six hundred tickets are given. All the total prices are given. Total four prices, six. Six uh, total are ten prices are given. One is two hundred, another one hundred. Uh, one price is two hundred. One uh, one price two hundred put up. Next four prices hundred put up. Six prices fifty rupees. So one uh, ticket total price two rupees. So total tickets six hundred. So now we have to say that f is equal to six hundred. Number of values. 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 प्रसे विला टिकेट इला फिफ्टी रुपी टिकेटा हंड्रेड रुपी टिकेटा टू हंड्रेड रुपी कटकूल सो पाबिलिटी पाक नू हंड्रेड कॉसिबिलिटी वरेंसिबिलिटी दरे टिकेटक टू हंड्रेड रुपी तरह अदार हंड्रेड टिकेट्स को फोर टिकेट फोर मेपर्स फोर मेपर्स फोर टिकेट्स के हंड्रेड रुपी को सो प्राबिलिटी अदमारी फिफ्टी रुपी सिक्स टिकेट्स को सो सिक्स बै सिक्स हंड्रड्डे रिमेनिंग इो टिकेट वन फाइव फाइव प्लस सिक्स लवन टोटल सिक्स हंड्रड्ल लवन पड़ी अब रिमेनिंग टिकेटे इवे जीरो नाम वांग वस्ट अब मेरी सो अदान प्राबिलिटी फैटी नईन बै सिक्स हंड्रड्डे इतक नाम एक्स एफ आफ एक्स एक्स इंट एफ आफ एक्स अंड एक्स स्कोयर इंट एफ आफ एक्स वैल्यू फैंड अवट पड़ो सरिया नम्बर फर्स्ट इफ एक्स वैल्यू फैंड अवट पड़ रोम कई जीरो एक्सपेक्ट अमौंटन चल वन पॉइंट फै जीरो नम्बर वन टिकेट प्रईस टू रुपी इलाम कलकुलेट पड़ा नम्बर आवरेजा पाको एल टिकेट वांग टिकेट क फैस जीरो सो प्राफिट नम्बर क्या लास् मटम कट इस जीरो पॉइंट फै जीरो रुपी सो अब वांगा नम्बर लास्त आगे सरिया फैंड एक्सपेक्ट विन्िंग अमौंट आफ टिकेट विन्िंग अमौंटा क्या नम्बर लास् लास्ट फिफ्टी फैसदा अब नम्बर कंप्लीट पड़ो ओके रोमे ईसिया टापिक्स अंडरस्टा पांक्यू स्टूडेंट